കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും നന്നായിരുന്നോ അപ്പം ഞങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഷുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കണ്ട് കാണുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ന്യൂ ഇയർ വരുമല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ന്യൂ ഇയറിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഞാൻ പതിവ് പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകൾ എൻ്റെ ഈ ഡിഷിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പം മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അതായത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ കിച്ചണിൽ പോയി അത് തയ്യാറാക്കി കളയാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് പതിവ് പോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പോയി പരിപാടികൾ തുടങ്ങിക്കളയാം നമ്മൾ ലഞ്ചിലേക്ക് ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനുള്ള തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് വെളാമീനാണ് കിട്ടിയത് അധികം മുള്ളില്ലാത്ത മീനാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വെളാമീനാണ് അതിൻ്റെ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾപ്പൊടി സ്വൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും പരത്തി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പതുക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ തവേൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട മീഡിയം അതായത് ഷാലോ ഫ്രൈ മതി കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വാങ്ങിയിട്ട് മസാലകൾ ചേർക്കണം ചേർക്കാം ഒക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഫിഷ് ബിരിയാണിക്കുള്ള ഫിഷിൻ്റെ വറുത്ത് കോരി വറുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷാലോ ഫ്രൈ ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കരുത് കൂട്ടോ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ളതല്ലേ ഇപ്പം മൊത്തം വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഒരു മുഴുത്ത ടൊമാറ്റോയും സ്വൽപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ വഴക്കാനായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഞാൻ എന്നാന്ന് അറിയാം ആ എണ്ണ തന്നെ ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ തന്നെയല്ലേ അപ്പം ആ എണ്ണ ഇനി വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാതെയോന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ മീൻ വറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഉണിയൻ വഴക്കി വെച്ചായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉണിയൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഉണിയൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വെച്ചേക്കണത് ബിരിയാണിയിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം മറ്റത് നമുക്ക് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ള അപ്പം മാറ്റി വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ അത്രയും ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മളിത് വഴക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ടൊമാറ്റോയും മുന്തിയും വെളുത്തുള്ളി മൂത്തയിലേക്ക് ചേർക്കുവാണേ സവോള ചേർക്കും ഇനി നമ്മൾ സവോള വഴക്കി കഴിവുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വൽപ്പം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള സ്വൽപ്പം ഗരം മസാല ചേർക്കണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കണത് ഇതിന് ബിരിയാണി മസാല അല്ല കേട്ടോ ചേർക്കണത് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ഈ സ്പൂണിന് കൂമ്പന നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയി കിട്ടിയില്ല ഇനി ഇത് അറ്റക്കട മൊത്തം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വൽപ്പം ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുക്കാം ഈ കപ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു സ്വൽപ്പ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ഫിഷ് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതെ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം ഒരിക്കലും ഒഴിക്കരുത് ഇത് മതിയാവും ചെറു ചൂടുവെള്ളം മസാലയിലേക്ക് ചേർത്തില്ലേ ഇനി ഇതൊന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കും വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ചേർക്കണം എന്നിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അടുപ്പത്തൊന്ന് വെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതേ മീൻ ചേർക്കാൻ തകർന്ന പോലെ വന്നു ഇത് കാരണം നമ്മൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കണം പറഞ്ഞല്ലോ ഫുൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിനങ്ങനെ വലിയ മുള്ളില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചേർക്കണത് മുള്ളുള്ള മീനാണെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം മുള്ളൊക്കെ മാറ്റിയേ ചെയ്യ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ വെളാമീൻ ആവുമ്പോൾ നടുക്കോടെ ഒരു മുള്ളേ ഉള്ളൂ അതാ നമ്മൾ
ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഗ്രേവി ഒക്കെ സ്വൽപ്പം ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങി മസാലയുടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ ഡ്രൈ ആയി പോകും നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇതിൽ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ റൈസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ആയിട്ടിരിക്കണം പിന്നെ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ചില കുറച്ചൊന്ന് വറ്റൂലോ നമുക്ക് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കൂട്ടാം ഇനി ഞാൻ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിയൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയില്ലേ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടി അരമണിക്കൂർ മതി പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള താമസേ ഉള്ളൂ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഓർത്തു എപ്പോഴും നമ്മൾ വെജ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ എഗ് ബിരിയാണി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു വെറൈറ്റി ഇത്തവണ ക്രിസ്മസിന് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഫിഷ് വെച്ച് തന്നെ ആവട്ടെ അതിന് നല്ല ഫിഷ് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് അരി കഴുകി വെള്ളത്തിലിടാം അല്ല അരി കഴുകി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേ അരി എടുക്കുവാണ് അതെ ഈ ഗ്ലാസിന് നമ്മൾ വടിച്ച് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആണ് എടുക്കണ ജീരാശാല ചെറിയ അരിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കും കേട്ടോ നമ്മള് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് അതിന് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പക്ഷെ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വെള്ളം അരി വെള്ളവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അല്ല നമ്മള് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുക അതിന്റെ അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വേണം അരി വേവാനായിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കണോണ്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കുവാണ് വെള്ളം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അരി കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്വല്പം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇലയൊക്കെ ആയിട്ട് ചതച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അത് ആ സമയത്ത് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ അരി കഴുകിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ അന്നേരത്തേക്ക് ഒരു തിക കൂടും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തിക വന്നോളൂ അതെ വെള്ളം നല്ല വെട്ടി തിളച്ചു നമ്മളെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇടുക ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അരി ബാലൻസ് ഉള്ളത് വെള്ളത്തോടു കൂടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചേക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം വാർത്ത ഊറ്റിയെടുക്കൂല അപ്പൊ പിന്നെ വിഷയില്ല ചില കൂടിപ്പോയാലും വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇളക്കട്ടെ ഇളക്കട്ട ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊരാഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയേച്ച് പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി വാർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേർക്കാം കേട്ടോ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്ലേ സ്പൈസസ് ഒരു അഞ്ചാറ് കുരുമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ തക്കോലം ഒരു പീസ് കറുവപ്പട്ട ചെറുതായിട്ട് ഒടിച്ചത് ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പു ഇത്ര അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം നാരങ്ങാ നീര് പകുതി പകുതി ചേർത്താൽ മതി അത് ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോവാതിരിക്കാനും കട്ടയാവാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നാരങ്ങ നേരം പിഴിയട്ടെ പിഴിഞ്ഞോ അരി വെന്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ മിക്സിങ് ഉള്ളു അതെ മൂടി വെക്കണ്ടേ മൂടണ്ട പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി വേവട്ടെ കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതേ ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ടതാണ് അത് ഉപ്പ് നാരങ്ങാ നീര് സ്പൈസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് അത് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിലും മിക്സ് ആവും എന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും അരി അടുപ്പത്തിടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി വിടണതല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിരുന്നോളു ഇനി അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ ഇനി കയ്യിൽ മാറ്റുമോ അരി വെന്തോ നമ്മള് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് മാറ്റി സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് വെള്ളം ഊറ്റാൻ പോവാം ഊറ്റട്ടെ അല്ലേ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൗകര്യം മറിക്കാം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി വെള്ളം ഊർന്ന് പോട്ടെ കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണി ഫിഷ് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബിരിയാണി എല്ലാ ഐറ്റംസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കല്ലിന്റെ ദോശ കല്ല അടു
അപ്പൊ ഇത് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൂട്ടാ വെച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് അടിയില് ആദ്യം സ്വല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് മതി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു ഇവിടെ ഫിഷ് മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം റെഡിയാ പുണിയൻ എല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇതൊന്നും ഉരുകി വന്നോട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മള് ആദ്യം അടിയിൽ കുറച്ച് റൈസ് ഇടുക കുറച്ചോടെ ഇടണം കേട്ടോ റൈസ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കണ്ട റൈസ് വീണം നമുക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടി ഫിഷ് ഫിഷ് ഫുള്ളായിട്ടാട്ടോ വെക്കണത് എൻ്റെ ഗ്രേവിയോട് കൂടി വറുത്ത പീസ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വെക്കണത് ആ സോട്ട് ചെയ്തൊന്നും വെക്കണില്ല അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചിലഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ഗ്രേവിയും കൂടെ വെക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇടാം മതി ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ എന്നാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വെക്കണം നമ്മള അറിയാലോ ഞാൻ പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം വേറെ ഒരു സ്വൽപ്പ ഇതുണ്ടല്ലേ സവോള ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചത് ഇത് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിരത്തിയിടാം കേട്ടോ മുന്തിരിങ്ങാങ്കട മൂപ്പിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നെയ്യിൽ മൂപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണീനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാട്ടോ മൂപ്പിക്കണം നമ്മള് ഇത് മാത്രം നെയ്യിലാകുമ്പോ ടേസ്റ്റ് നിക്കും അതുകൊണ്ടാ അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് വന്നത് ഇനി ഒരു സംഭവം വെക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാ ഇത് നമുക്ക് റൈസ് ഇതിൽ തൂത്തെടുക്കാം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് തൂത്തെടുക്കാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പൊ ചെയ്യാമോണ എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന ഒരു സംഗതി ഫിഷ് ഡെക്കറേഷൻ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിലിട്ട് അല്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇത് മാറ്റിതേ ഈ തവയും കണ്ട ഈ ഗ്രേവി ഇങ്ങടെ മൊത്തം ഒഴിക്കണം ഇത് ഇരുന്ന ഗ്രേവിയാട്ടോ ഉണിയനും ടൊമാറ്റോയും കൂടെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയ ഗ്രേവി ഇത് നമുക്ക് ചോറ് നമുക്ക് തുരുത്തെടുക്കാൻ എടുത്താൽ മതി തവയില കുറച്ച് ഗ്രേവി തവയിലിരിക്കും എത്ര തൂത്താലത് റൈസ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് തൂത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ആ പ്ലേറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെ തൂത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കഴിക്കാൻ എടുത്താലോ അത് അതെ എടുക്കുക കേട്ടോ എടുത്തോളൂ കഴിക്കാൻ ധൃതിയായി ചൂടുണ്ട് നല്ല എനിക്ക് എത്ര മതി ചോടെ ഇരിക്കട്ടെ ഫിഷ് ഗ്രേവി ഒക്കെ കോരണ്ട ചുമ്മാ ചോറ് മാത്രമായിട്ടല്ലോ തിന്നണേ എന്റെ സവാളയും കാഷ്യും ഫിഷും എല്ലാം ചേരണം എന്നാലല്ലേ ഫിഷ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയണേ മതി മതി മതിയാ മതിയേ ഫിഷ് മീത എടുത്ത് വെക്കട്ടെ നല്ല കുഴഞ്ഞ എന്നാ അധികം കുഴവൂല അല്ലെ റൈസ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി അതെ ക്രിസ്മസ് ലഞ്ച് സൂപ്പറാ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പയ്ക്ക് മീറ്റ് ഇപ്പൊ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പയ്ക്ക് വെജിറ്റബിളും ഫിഷും ഒക്കെ ഇപ്പൊ താല്പര്യം ഉള്ളു പിന്നെ പ്രോൺസ് ഇഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് വെച്ചാലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി അടിപൊളി ക്രിസ്മസ് ലഞ്ച് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഫിഷ് ബിരിയാണി ഫിഷ് ബിരിയാണി മമ്മ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ബിരിയാണി റെഡിയാണ് ആവി പറക്കണ ചൂട് ഞങ്ങൾ ചൂടാറണതിന് മുമ്പ് കഴിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കണ്ട് കൊതിപ്പിക്കുവാണ് കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് 
അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ലഞ്ച് ആകും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കനും മട്ടൻ ബിരിയാണി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കണേ വെജ് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇത്തവണ ഒരു വെറൈറ്റി ആവട്ടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയിക്കളയാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ 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 ബ